如果你在半夜三更听到了三长两短的敲门声，我奉劝你千万不要冒失的去开门，因为正常人都不会在这个时候敲门。那么会是什么东西呢？今天就给大家分享一个午夜鬼敲门的故事。这件事的诡异程度可能会非常离谱，建议艾特你最高大威猛的朋友一起观看。我叫刘远，祖宗十八代都是阴阳先生。我呢，从小就跟着父亲后面东奔西跑，所以也学会了不少本事。父亲将这间铺子留给我之后，就带着我妈全世界旅行去了。我是极羡慕又无奈。上次在解决麻将馆刘老二的事情之后，有一段日子没碰到怪事了，我也乐得清闲。不过嘛，该来的还是会来。美女加个微信啊！加你妈呀！滚！臭！我为什么这么帅呀、啊？嗯？什么情况？都准备洗澡睡觉了，这时候来敲门。嗯，老牛啊，这货咋回事呢？怎么见到我们哥俩就晕了？不晓得，会不会是装死呢？我过去看看。哈哈，小刘远啊，别装死了，你已经被我们发现了，赶紧起来，这次过来不是找你麻烦的。我不信，好不容易休息几天，就你们催更催的不停，我又死了。清明节就快到了，这两个家伙不去维护鬼门关秩序，特地跑来找我，准备好事，我才不上当呢。小刘，别跟咱们哥俩玩装死啊！你别糊弄鬼啊！那个，我们来就是问你一个问题的，问完就走。什么问题？你要老婆不要？你要是要老婆，我们给你送一个过来。啥？你们还有这业务？不会是抓错了人，没法交差，来找我顶包吧？呃、啊，这这什么意思？小刘，太好了，这娃儿喜欢你，你就带着吧。养大了做你媳妇，反正你们这些男人现在找老婆也难。那啥，我们先走了。慢着，你们俩要是走，我现在就把这小娃娃丢大马路上。跟我说实话，这家伙哪来的？还是跟你说实话吧，这娃儿也不知道是怎么来我们地府的，一直被地听兽偷偷养着。前几天地听兽出去上厕所的时候，无意间听到有哭声，这才被发现了。上头对这件事情也搞不清楚，于是就安排我们哥俩把这孩子送走。我们在阳间也就认识你这里了，所以就来你这里了。地听兽偷偷养大的，别扯淡了。地听兽拿什么养啊？不太清楚，可能是用奶水吧。那个啥，我们哥俩还有事，先走了，拜拜。我操，别走了、哦，不合理，非常的不合理，这都是什么事？哎，小娃娃呀，我给你起个名字吧，你就叫刘静，这样我们合起来就是远近组合了。不过刘静这个名字不太好听啊，那叫啥了？算了算了，以后再起。再起。你以后就叫我爸爸，不叫我哥哥吧？我去洗澡了，你别乱跑啊，摔下来我可不管了、啊。不能吃啊，那是驴的脑袋。你你你，你是什么妖怪？我不是妖怪啊，我也不知道自己是什么。你怎么变这么大呀？你刚才不还是一个小女孩？不，一个婴儿吗？这个我也不知道，可能长得比较快吧。对了，盒子里面的那种东西还有吗？我感觉吃了好舒服啊。那是驴精的内丹，只有修炼几百年的精怪才有可能生成内丹呢。我还准备留着以后送给喜欢沙雕小道士的粉丝朋友们呢。你给我吃了还真无语了。俗话说得好啊，肥水不流外人田。牛头马面在来的路上就跟我说了，说我是你媳妇，所以你的就是我的，我吃了就是你吃了，没什么区别。内丹还是存在的，只不过换了一种方式而已。好了，我要睡觉了，你出去吧。哦、啊什么呀？我们还没结婚呢，肯定不能睡在一起啊！去去去，本姑娘要嗷嗷了。我的天啦，太离谱了！不对不对，这是我家呀。那个啥，我告诉你啊，虽然牛头马面把你送来我这里，但感情是不能勉强的。我们彼此一点也不了解，你别吵。嗯？这敲门声三长两短，莫非是？嗯？明明听到有敲门声的呀，怎么会没人呢、啊？何方妖孽，竟敢擅长本座家中？莫非是想魂飞魄散不成？久闻刘大师行侠仗义，古道热肠，不仅能替活人趋吉避凶，更能帮死人了却心愿。小女子心愿未了，无法进入轮回，还请法师慈悲。
替我完成心愿。此女身着大红嫁衣，想必定然是煞气极重。若是不能妥善处理，恐怕是要多生事端。罢了，你且随我来密室一谈。刘大师，我叫张小雨，本来是个幸福的女人，今年二十三岁，几天前死去的，死在了我自己的婚礼上。这么离谱，你是怎么死的？被礼堂的吊灯砸死的？不是，是我的脸看起来像被砸了吧？其实我是被人害死的。就在结婚的当天，亲朋好友们都欢聚一堂，可是却突然出现了一个女人。张小玉女士，你愿意嫁给这个男人吗？爱他，忠诚于他，无论他贫困、患病或者残疾，始终爱他如一吗？我愿意。吴百善先生，你愿意娶你旁边的女士为妻，无论贫穷还是富裕，疾病或健康，美貌或失色，顺利或失意，都愿意爱他，保护他吗？不，我不同意。吴百善是我的老公，你这个贱女人。我勒个去！什么深仇大恨啊，居然往你脸上泼硫酸，而且还泼那么多！大师啊，他当时从台下走过来，说我是小三，他才是原配，拿着一个玻璃瓶，从头上淋了下来，我的头皮、脸皮，甚至结婚的盖头都被硫酸腐蚀了，我也变成了如今这副模样。最后送到医院去也是抢救无效死亡，我我恨啊！哎，真可怜！虽然我也很同情你，俗话说得好，人有人道，鬼有鬼道。既然你有心轮回，那么你有什么心愿需要我帮你完成的，但说无妨。谢谢大师，是这样的，我我的婚礼还没有完成，我我想亲口听到我老公说他愿意娶我，照顾我，爱我，这样就算是我死了，我也认了，求大师成全。我的天，只见过人有恋爱脑的，没想到鬼也有恋爱脑，无语。行，我答应你，不过你现在这个样子不方便外出，你到我这居阴府里面来吧，明天我就去你家看看，找个机会跟你老公聊聊，到时候帮你完成心愿。感谢大师恩德。哎，事可真多，看来明天有的忙了。我警告你，以后不准在被窝放屁，更不准对着我放，臭死了，我都要吐了。你你怎么跑到我被窝来了？我去，你你不会对我做了什么吧？你不礼貌。切，下去做早饭吧，我要睡觉了，弄好了喊我起来吃。啊、卧槽，我犯了什么罪啊？要这样惩罚我？你好了没有啊？怎么会这样磨叽呢？你再磨磨蹭蹭的，今天晚上我就把你送回地府。来了来了。女孩子出门不是要化个妆吗？我又没有镜子，就在你店铺的窗户上照一照，不耽误事的。刘远啊，咱们这是要去干什么呀？张小雨死不瞑目，她在三天前死了。按照习俗，今天应该是她出殡的时候，她的丈夫应该也会在，刚好趁着这个机会来替张小雨完成未了的心愿，让她早入轮回。所以，咱们今天去参加她的丧礼，就说是张小雨的同学。来悼念他的，可别说漏嘴了，知道吗？好的，知道了。<笑>好了好了，起来吧，起来吧，我们就是来看看，顺便送张小雨最后一程。谢谢你们来看他，如果他知道的话，肯定会很欣慰的。百善啊，殡仪馆的车已经过来了，这就准备把张小雨送去火化了，你看看去吧。好的，爹，我马上就来。抱歉了两位，你们自便，等我忙完了再过来招待。哇。好痴情的男人啊！是啊，这个胡百善哭得这么伤心，看来是真的很爱张小雨。哎，有道是天不遂人愿啊，走吧，我们也出去看看。看来一会就可以让胡百善完成张小雨的遗愿了。怎么了？这么大人走路还能晚到啊？怎么了？番茄酱？不可能吧！我明明看着他悲伤过度，咳出的血啊，怎么会是番茄酱呢？这件事有点离谱。如果是这样的话，那会不会张小雨的死另有原因？记住，什么都不要说，跟我走。刘远啊，我能感觉到这个男人很痛苦，可他为什么又要用番茄酱当做悲伤吐血的掩饰呢？悲伤分很多种，有时候我们肉眼看到的不一定是真的。你要是着急的话，就先回车里吧，我在这盯着，看看还有什么其他发现。那我去旁边快餐店买些吃的，一会来找你。嗯。天花散法雨，法鼓震迷层，愿清八霞光，照无归一心。动光真耳，嗨！现在这里也没有旁人，你先把钱给我们了结了，我还要回去做饭呢。辛苦你们两位了，这件事谁问都别说，知道吗？老板啊，你就放心好了，明天俺们就回乡下了。今天来的这些人，俺们也都不认识，他们肯定也都不认识俺们了。
，这样最好。现在灵车也走了，你们跟我一起把灵堂拆了吧，完了就可以收工了。什么意思？为什么这两个人会找他要钱？莫非这两个人不是张百善的父母？那他们是谁？张百善为什么要请外人来演戏？演戏给谁看？喂，刘大师啊，怎么有空给我打电话啊？黄焖鸡啊，我有事问你，你能帮我查到三天前的一宗硫酸杀人案吗？硫酸杀人案我有印象，不过这个事情已经结案了。你怎么突然问我这件事？我发现一些奇怪的事情。这样吧，我过去找你，你等我。圆圆，你刚才去哪了呀？我给你买了黄焖鸡呢，你现在吃吗？先上车吧。我们要去一个地方。你的意思是张小雨的死另有原因？可我们当时将那个神经病抓走之后，还特意带他去做了鉴定啊。医生怎么说的呢？他被关在精神病医院里面已经有几年了，也不知道是怎么跑出来的。他就是个神经病啊！几年前就已经鉴定过了，也不清楚他是不是半夜自己翻过院墙出来的。这个女疯子名字叫二丫，是胡百善的老同学，上高中的时候就暗恋他，不过在高考失利之后就疯了。还产生了一症，总是幻想着自己是胡百善的老婆。行，既然你们医院出了鉴定，那案子也就结了。事情的经过呢，就是这个样子。我也挺纳闷的，为啥这个精神病非要在结婚当天出来杀人？不过后来一想，对方是个疯子，也就没多考虑了。老刘啊，你是发现什么了吗？我现在还不敢确定，不过我怀疑张小雨的死可能另有原因，不排除是他杀。因为我今天以张小雨的同学的身份去参加了葬礼。要是这么说的话，那这个胡百善和冒充他父母的两个人都很可疑。这样吧，我立刻安排人手去跟踪他们。这样吧，你调查一下那两个冒充胡百善父母的人。至于胡百善这个家伙，我来跟踪吧。我总感觉这个家伙身上有很深的疑点，但又抓不住头绪。好，那我现在就去安排，咱们分头行动。如果有新的发现，及时联系。这个黄鼠狼现在看起来还挺正派，不错，也不枉我当年使用移魂大法，将他的魂魄转移在这个为了救人而殉职的警察身上。或许这也是天意吧。圆圆啊，为什么又来这里了呀？因为有些事情要调查清楚。怎么了？事情果然和我预料的一样。我们是跟踪那辆车吗？为什么咱们不开车灯啊？因为开车灯了就会被发现。那我能为你做些什么吗？不需要你做什么，一会你在车里待着就行。这个胡百善半夜开车来这里干什么？奇怪。媳妇，你看我挑了好久，挑了这么一套衣服，你觉得怎么样啊？嗯、我给你穿上好不好？到时候你跟我去参加晚会，我想你绝对是晚会上最耀眼的女人了。沃尼玛，这个胡百善怎么藏了一具干尸，居然还称呼干尸为媳妇？不行，得赶紧通知老黄，将他们人赃并获。老黄，赶紧过来，我发现胡百善藏了一具干尸，这件事还是你们警察来处理吧。位置是沙雕湖旁边的荒山木屋内，我现在就在外面，抓紧时间。老刘，人还在不在里面？就在前面那间木屋里面。我一直没走，那里的灯也一直没关。好，小木，把家伙事带上，跟我们走。老婆啊，你知道吗？我终于替你报仇了，我终于替你报仇了啊！那个人终于死了，哈哈哈,哈！是我亲眼看着他死的，他的头皮都烂了。你怎么不说话啊？是不喜欢这身衣服吗？可是我觉得很好看啊。哦，我知道了，你肯定是没照镜子，你稍等哈。我拿镜子来给你看。我勒个去，太恶心了吧！这家伙妥妥变态。咱们进去，执法记录仪已经拍下来了。你看你是不是很好看呀？你呀，还是跟以前一样，给你买件衣服就笑得合不拢嘴了。时间也不早了，咱们睡觉吧。放下女尸，双手抱头蹲下。你们是什么人？来这里干什么？胡百善，你涉嫌一宗谋杀案，跟我们走一趟吧。胡百善，天底下没有不透风的墙，我劝你还是老实交代，否则等待你的将是法律的严惩。你们把那具尸体收敛了吗？火葬场的人已经过去处理了。胡百善，接下来我的问题你要老实回答。那具女尸是谁？你为什么要将她藏在那里？而且法医鉴定这具干尸已经有好几年了。好，那就好。黄警官，我现在可以告诉你，沙雕湖旁边木屋里的尸体是我的妻子，是我的结发妻子。不对啊，你老婆不是张小雨吗？怎么回事？哼，张小雨，她不是我老婆，她，她是个杀人凶手，是她杀了我老婆，还有我那未出世的孩儿。张小雨不是受害者吗？他怎么又变成了杀人凶手？你慢慢说。其实我不叫胡百善，我的原名叫胡老三，家住在沙雕镇下面的胡家村。我的妻子也是同村的，我们从小就青梅竹马。在我二十岁的时候，我们举行了婚礼。一年以后
，我媳妇怀孕了。老公啊，我我怀孕了，我们马上就要有小宝宝了。这是真的吗？我要当爸爸了。是啊，我今天刚用测试纸了，上面两道杠。西西，你说咱们给他起什么名字好呢？这个我得好好想想。哈哈哈,哈，要不给他起名叫胡老四怎么样？什么胡老四啊，难听死了，你真老土。黄警官，你知道吗？本来我也有一个幸福的家庭。一个爱我的老婆和即将来到这个世界上的孩儿。嗯、那张小雨怎么就成了杀人凶手呢？他是怎么杀人的？你没有报警吗？哎，我记得那天我正在上班，我老婆说要去产检，让我陪她去。但那阵子工作很忙，我给老板请假了，但老板却没有批准。我就想着在公司把工作快点弄完，然后提前下班回家。可不曾想，就在这个时候接到了医院的电话，医生说我老婆出了车祸，正在抢救。而撞我老婆的那个人就是张小雨医生，求求你，求求你再抢救一下我老婆，他，他没死，他没死。这位先生，真的很抱歉，您的妻子送过来的时候就已经被撞扁了，而且因为他还宫内大出血，我们实在是没有办法了，真的很抱歉，对不起。<笑><笑>这的确挺可惜的，虽然我很同情你，但这是交通事故，谁也没办法啊！不，这不是交通事故，是谋杀。黄警官，你知道吗？是张小雨醉驾，他醉驾啊！如果不是他醉酒驾车，我老婆也不会被他撞死，而且还是一尸两命。但最可恨的，你知道是什么吗？张小雨是家中独女，父母宠爱，人前乖巧，但背后却非常恶毒。他撞死了人之后，肇事逃逸，让他的父亲找人来顶包，躲过一劫。这你是怎么知道的？哼，我是怎么知道的？我给自己老婆在老家办了丧礼，我老婆活着的时候最怕火了，所以我就将她土葬了。但因为我太思念她了，于是一个月之后我又把她偷偷的挖了出来。你说我有精神病也好，说我有怪癖也罢，但我只能用这个办法来让自己减少痛苦。我我没有做到一个丈夫的责任，没有照顾好她。之后有一次在街上，我无意之间遇见了那个肇事者司机，也是本市的，我才明白这一切都是谎言。所谓的肇事司机不过只是顶包的人，被判决之后又被这个张小雨花钱赎了出来。至今还在逍遥法外，对此我记恨不已。将一切调查清楚后，便开始了复仇的计划。这么说，张小雨的死并不是意外死亡，而是你的蓄意复仇吗？哼，自古杀人偿命，我认为这并不是蓄意复仇。即使法律无法审判他，我也要让他付出应有的代价。我用老婆死亡的赔偿款整容，并且开始做生意，买房子，还改了名，变成了一个优秀男人的样子，对张小雨展开了追求。哼，这个女人很快就坠入爱河了，以为能跟我相伴一生，却不知道这一切都是我的计谋。在婚礼的前一天，我找到了患有癔症的同学。三哥，你怎么变成这个样子了啊？好帅哦！哎，帅有什么用？今天喊你来呢，是想跟你谈谈心。我在这个城市认识的朋友也不多，但你绝对算一个。怎么了，三哥？我看你好像有点不开心的样子啊。哎，还不是因为生意场上的事情。有一家甲方公司在对我们进行招标，除了我还有另外一家公司中标了。但是前些日子，甲方那边有人告诉我，如果我想中标的话，就必须要娶他们家的女儿。哎，你知道的。这么多年，我都在忙着事业，哪有心思谈情说爱？再说了，你对我一往情深，我又何尝不知道？只是这件事，算了，不提也罢，咱们去喝酒吧。你利用了他，这个女人本来就有癔症，而且又暗恋你，于是就有了他大闹婚礼现场的一幕，是吗？不错，我谋划了这么多年，拼命的赚钱，拼命的拓展人脉关系，为的就是这么一天。娜娜，你在天有灵啊，我终于替你报仇了，哈哈哈哈。你你真是个疯子！不过我还有个问题，你这个患有癔症的同学不是在精神病医院吗？他怎么出来的？早在半年前，我就已经找人托关系将他从精神病医院里面捞出来了。因为他虽然有癔症，但之前却从未有过伤人的行为，所以疏通一番关系之后，自然就能出来了。没想到这桩案子又牵扯到了几年前的事情，头疼啊，胡摆上啊！为什么你当时不选择继续上诉呢？如果上诉的话，法律也会公正的审判。算了，事已至此，且不说你因爱复仇、欺骗张小雨的感情，单单涉嫌故意杀人罪，这个罪行你是跑不了了，等待传唤吧。嗯、老刘啊，你说的果然不错，张小雨的死的确不寻常啊。哎，该怎么审判就怎么审判，我相信你能做好的。是啊，这件案子还挺复杂的。如果不是你，恐怕这件事情会永远石沉大海。你的麻烦是解决了，我的麻烦是却来了。这个张小雨的阴魂还在我手里呢，我都不知道怎么办了。你呀、啊，还真的是身在局中啊！你看我现在是什么身份？废话，你现在是警察呀！哦，哈哈哈，老黄，你还真是一语惊醒梦中人啊！既然如此，告辞了。刘师傅啊，谢谢你替我耗费道场，重塑京货，我不会辜负你的希望，一定会做一名好警察的。天清地灵，接我号令，随念随时，降我吉星，塑造英帅，克制吴婷，降。
疑你小子喊我们来干啥啊？两位英帅，我最近收了一个鬼，他的事情很复杂，所以才把你们两位喊来。第一呢，将他送到城隍接受审判；第二呢，你们能不能把上次送来的小丫头搞走了？我习惯了一个人独来独往啊。小刘啊，第一件事肯定没问题，你把音符给我带走就行。小丫头啥时候带走啊？啊喂，别走啊！小丫头怎么办？这件事我们管不了，你自己想办法吧。啊！各位道友们，大家好啊！本集视频到这里就结束了，感谢各位小伙伴的观看和点赞。关于这个故事，其实我创作到后面的时候呢，有点不知道怎么安排张小雨这个结局了，所以呢，就一笔带过，让刘马将他带走了。可能会有一些小伙伴吐槽我们的结局不好，但这已经是我现在能够想到最好的结局之一了。如果大家对张小雨的结局有其他看法，也可以在评论区给我留言，杀手小道士一定一定会认真阅读的。